तेव्हा आपण एक नंबर का दोन नंबर का तीन नंबर का एक्सरसाइज बघितलेला आहे बरोबर एक्सरसाइज नंबर फोर टायटल काय डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पिरेबल अँड नॉन रेस्पिरेबल डस्ट इन दुजिंग पोर्टेबल डस्ट सॅम्पल आता याच्यामध्ये मग परत तुमचे डस्ट सॅम्पल वेगळे राहतील आता मग त्याच्यामध्ये कसे तुमचे बनव थोडक्यात म्हणजे तुमचं विंड युरोजन जाणार आहे किंवा मग कॅथल वेकल मिळणार आहे किंवा तुमचे अशा पॉसिबल फ्युअल्स मध्ये असे तुमचे डस्ट त्याच्यामध्ये मग त्याचं आपल्याला काय करायचं तर ते डिटर्मिनेशन करायचं आहे त्याच्यामध्ये बरं नंतर आपल्याला काय दिसे द एअर पोल्युटंट आर जनरली कॅटेगरा इन टू टू पार्ट गॅसेस अँड पर्टिक्युलेट पोल्युटंट आता द पर्टिक्युलेट पोल्युटंट मॅटर कम्प्रायजेस ऑफ थ्री काइंड ऑफ पार्टिकल डस्ट सस्पेंडेड पर्टिक्युलेट मॅटर अँड व्हेरीफाय पार्टिकल द डस्ट पार्टिकल आर कलेक्शन ऑफ लार्जेस्ट साइज द पार्टिकल इट इज प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फिअर बाय नॅचरल प्रोसेस लाईक युरोजन स्ट्रॉंग अँड ते स्टुडंट फॅक्टरी स्टोन फिशिंग अँड ऑल्सो प्रोड्यूस कन्सिडरेबल क्वांटिटी ऑफ पर्टिक्युलर आता याच्यामध्ये जे काय तुमचे एअर पोल्युटन जे काय ते म्हणजे तुमचे एअर मध्ये जे काय तुमचे बाबा थोडक्यात एअर पोल्युशन करणारे जे काय बाबा कॉजिंग एजंट्स आहेत जे काय तुमचे ते राहते तुमचे पोल्युटन त्याच्यामध्ये मग परत तुमचे टू पार्ट दिले एक तुमचे गॅसेस फॉर्म मधले आणि दुसरे तुमचे पर्टिक्युलर पोल्युटन मध्ये मग त्याच्यानंतर परत पर्टिक्युलर मॅटर मध्ये परत नंतर तुम्हाला तीन तुमचे पार्ट दिलेले आहेत किंवा तीन काइंड चे पार्टिकल्स राहतात एक तुमचे डस्ट राहतात दुसरे तुमचे सस्पेंडेड पर्टिक्युलर मॅटर राहतात आणि तिसरे तुमचे काय राहतात तर व्हेरीफाईन पार्टिकल्स राहतात ते मीन्स त्यामध्ये तुमचे लाईक स्मोक फ्युम्स अशा टाईप मधले तुमचे त्याच्यामध्ये येऊन जाणार त्याच्यानंतर तुमचं काय सांगितलेलं आहे परत नंतर जे काय अटमॉस्फिअर मध्ये जे काय नॅचरल प्रोसेस जे काय पोल्युटन जे काय हे होत राहतात ते कसे कुठले कुठले जातात ते बघून तुमच्या युरोजन मुळे राहते ते किंवा स्ट्रॉंग मुळे राहते ते त्यानंतर तुमचे सिमेंट फॅक्टरीज असतील त्यानंतर तुमचं स्टोन फिशिंग असतात त्याच्यामुळे काय होते की बाबा तुमचं एअरमध्ये तुमचे जे काय ते पार्टिकल्स आहेत ते डस्ट काम करत आहेत ते तुमचे काय मिळत असतात तर तिथे तुमचे ते डस्ट फॉर्म मध्ये मिळत असतात त्यानंतर फसिल फ्युल्स बर्निंग ऑल्सो प्रोड्युस पर्टिक्युलर कॉमन एअर पोल्युटिंग गॅसेस आर सी ओ टू एस ओ टू एन ओ टू एन इन सनलाइट दे फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग विच डॅमेज व्हेजिटेशन पार्टिकल्स अराउंड वन मायक्रॉन इन साइज प्रेझेंट इन एअर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर लिक्विड आर जनरली कॉल्ड एरोसो पार्टिकल्स स्मॉलर दॅन एरोसल्स अजून अपिरियन्स ऑफ स्मॉग अँड फ्यूम बाय लार्जर दॅन एरोसल्स आर डस्ट पार्टिकल्स सॉलिड अँड मिस इफ दे आर लिक्विड ड्रॉप एअर त्याच्यामध्ये काय जे काही फसल फ्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये मग तुमचे कुठले कुठले हे राहतात तर त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला एकच म्हणतात त्याच्यामध्ये जे काय बघून तुमचे पार्टिकल्स अराउंड तुमचे वन मायक्रोन इन साइज असतात ते प्रेझेंट इन एअर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर लिक्विड त्याला काय म्हटलं जातं तर एरोसोल ही कन्सेप्ट लागते तेव्हा ही कन्सेप्ट तुम्हाला विचारले जाते ते ती तुम्हाला झालेली आहे अगोदर एरीमध्ये त्यानंतर पार्टिकल स्मॉलर दॅन एरोसोल्स एज युम अपिरियन्स ऑफ स्मोक अँड फ्युम्स वाय लार्जर दॅन एरोसोल्स आर डस्ट इफ पार्टिकल आर सॉलिड जर का एरोसोल पेक्षा जर का मोठा असेल जर का तो डस्ट फॉर्म मध्ये असेल किंवा सॉलिड फॉर्म मध्ये जर का असेल तर तो डस्ट झाला इप दे आर लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल तर तो काय झाला तर तुमचा मिक्स झाला जर का स्मॉलर असेल तर ते काय झालं तर तुमचे स्मूव आणि फ्युम हे तुमचे येतात जर का पार्टिकल साइज ही वन मायक्रोन पेक्षा कमी असेल तुमचं तर काय जातं तर ते तुमचे स्मोक किंवा तुमचे फ्युम्स मध्ये येऊन जातं पार्टिकल साइज जर का तुमची वन मायक्रोन पेक्षा जास्त असेल तर ती जर का सॉलिड फॉर्म मध्ये असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं तर डस्ट म्हटलं जातं जर का लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल तर काय म्हटलं जातं तर मिक्स म्हटलं जातं मग त्याच्यानंतर तुमचे जे काय अॅटमॉस्फिअर पोल्युशन स्टँडर्ड जे पी पी एम मध्ये तुमचे पार्ट पर मिलियन मध्ये जे तुमचे इंडियातले दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये मग तुमचे पोल्युटन दिलेले आहेत कुठले कुठले आहेत त्यानंतर टॉल्स लिमिट दिलेला आहे त्याच्यानंतर तुमचे इंडस्ट्रियल एरिया आहे रेसिडेन्शियल एरिया आणि हिल स्टेशन मध्ये किती मिळतो आहे तर फायव्ह तुमचा बरोबर नंतर इंडस्ट्रियल एरियामध्ये किती मिळतो आहे रेसिडेन्शियल एरियामध्ये किती मिळतो आहे हिल स्टेशन मध्ये किती होतो आहे हे असं सगळं तुम्हाला तो टार्क दिलेला आहे त्यात काही एवढा इम्पॉर्टंट नाही तरी पण एकदा बघू घ्या काय काय आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते लागत ठेवा त्याच्यानंतर तुम्हाला काय दिलं आहे डिटर्मिनेशन ऑफ 
डस्ट फॉल आता डिटर्मिनेशन ऑफ डस्ट फॉल मध्य मैं अपने लार्ज पर्टिक्युलर मैटर विच बिकम सस्पेंडेड इन द एटमोस्फेयर बाय विंड प्रोसेस और मेकेनिकल मीन्स एंड अदर पर्टिक्युलर मैटर आर कॉमनली कॉल्ड डस्ट फॉल डस्ट फॉल मीन्स का लार्ज पर्टिक्युलर मैटर विच बिकम सस्पेंडेड इन द एटमोस्फेयर बाय विंड प्रोसेस और मेकेनिकल मीन्स एंड अदर पर्टिक्युलर मैटर आर कॉमनली कॉल्ड डस्ट फॉल जी का एटमोस्फेयर मे जी क्या बनो सोलिबल From the non-solubile fractions, particle size, distributed, and specific gravity can be calculated. They can be also subjected to chemical analysis, acidity, alkalinity, or elements of specific interest can be estimated. The sensitivity of this method is two gram per meter square. At the same time, the applied determination.
tu saya dia ओपन एरियाटर रॉंग साउंड एट द रॉंग टाइम एट द रॉंग 
प्लेस मीन्स नॉइज पोल्युशन त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढे काय सांगितले मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्युशन द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टी सिबल विच इज इक्वल टू पेंटेज टाउन दॅट कॅन बी पिकड अप अँड हिअर्ड बाय द ह्युमन इयर डब्ल्यू एच ओ हॅज पिक्ड अप फोर्टी फाय डी सिबल एज ए सेफ नॉइज लेवल बट इट कॅन बी इन्क्लूड अप टू नाईन्टी डी सिबल फॉर एट आवर डे विथ मच हार्मफुल इफेक्ट लाऊडनेस अँड फिटनेस आर टू मोस्ट मोर आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साऊंड आता जे काय तुमचं युनिट जे काय साऊंड मेजरमेंट कशामध्ये केलं जातं किंवा नॉइज जे काय तुमचं मेजरमेंट करतो आपण तर त्याचं युनिट काय तुम्हाला युनिट विचारलं तो ऑब्जेक्टिव्हला व्यवस्थित लागतं ठेवायचं ते सी पण हे तुमचं युनिट आहे त्याच्यानंतर डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन किती भावन तुमच्या कानांसाठी किंवा तुमच्यासाठी सेफ नॉइज लेवल कितीपर्यंत आहे तर तुमची फोर्टी फाईव्ह डेसिबल पर्यंत सेफ नॉइज लेवल आहे तीच जर का तुमची आठ तासाठी जर का नाईन्टी डेसिबलचा आवाज जर का कंठानावरती पडत राहिला तर काय असतं तर ते तुम्हाला ते हार्मफुल राहतं किंवा कोण तुमच्या ऐकण्या बिकण्यात जर प्रॉब्लेम यायला चालू होतो किंवा कान दुखायला चालू होती ती किंवा जी काय काय जण मेंटली डिस्टर्ब होती ती म्हणजे काही काही जणांना माझी गिडी नसते तो काही काही जणांना म्हणजे असं कटिक थापवाव गेली जाणार होतो म्हणजे हे प्रॉब्लेम तुम्हाला क्रिएट होते त्यामुळे कसं आहे की बाबा तुमचे जे काय आता जर का तुम्ही बघितलं तर कानात हेडफोन जर कंटिन्युअस टाकून ठेवली जर का तुमचा आवाज जर का जास्त तर जर का समजा ते एकदम इयर पॅक जर का तुमचे हेडफोन्स असतील तर समजा बोटचे तुमचे बुटत असतील त्यानंतर दुसरे आज बुटले तर ते जर का तुमचं कंटिन्युअस जर का समजा आवाज जर का एक तास दीड तास जर का ऐकली गाणी तशी तर काय होतं की तुमचं कानाच्या साईडला थोडंसं दुखायला वगैरे स्टार्ट होतं म्हणजे हे प्रॉब्लेम यायला चालू होत त्याच्यानंतर लाऊडनेस लाऊडनेस मी काय तर इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेन्सेशन ऑफ साऊंड बाय द इंडिव्हिज्युअल लाऊडनेस लक्ष ठेवा इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेन्सेशन ऑफ साऊंड पर्स्यूड बाय द इंडिव्हिज्युअल त्यानंतर इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ साऊंड वेव बट ऑल्सो फ्रिक्वेन्सी अँड मेजर्ड इन डेसिबल डेसिबल इज द रेशियो ऑफ साऊंड टू द रेफरन्स साऊंड ऑल्सो एक्सप्रेसड ऍज सोन वन सोन इज इक्वल टू फोर्टी डेसिबल ऍट तुमचं थाउजंड मेगा हर्ट वन पर वन सोन इज इक्वल टू फोर्टी डेसिबल ते व्यवस्थित लागत ठेवा फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय इट इज डिफाइंड ऍज नंबर ऑफ व्हायब्रेशन पर सेकंड फ्रिक्वेन्सीची पण व्यवस्थित लक्ष ती तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारली जाते नंबर्स ऑफ व्हायब्रेशन पर सेकंड मीन्स वॉट तर ते तुम्हाला तिथं ती आलं पाहिजे डी नॉट ऍज हर्ट पीपल हिअर साऊंड फ्रॉम सिक्स्टीन टू टू थाउजंड हर्ट बिलो सिक्स्टीन इन्फ्राडेबल अबाउट टू थाउजंड हर्ट अल्ट्रासोनिक हे तुमचं काय सांगितलं एक तुमचा जो रिश्व दिलेला आहे त्याच्यानंतर मग सोर्सेस आता सोर्सेस काय तुमचे साऊंड पोल्युशनचे किंवा नॉइस पोल्युशनचे व्यवस्थित इट वॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटीज पहिल्यांदा इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटीज म्हणून इट मे बी ड्यू टू नॅचरल थंडर स्टॉम फॉर मेन मेड लाईक लाऊड स्पीकर फॉन ऑर होम अप्लायन्सेस इट मीन्स तुमचे टी व्ही रेडिओ म्युझिक सिस्टम अँड मशीन आता त्याच्यामध्ये जे काय बघा नॅचरल आहे त्याच्यामध्ये तुमचे हंड्रेड जेट एअरोप्लेन ची वन ट्वेंटी राहते नियर एअरपोर्ट तुमचं 
आज जर का तुम्हारा इकड़च देखी आवाज केवड़ा जो मैं घर देखी जर का तुम्हारे केवड़ा आवाज जर का तुम्हारा सिलेबस किसी थर्टी पर्सेंट अंडरस्टैंड होता ऑलरेडी कहो तू पन्ना टेतला कितना साउंड आला तो मैं तुम्हारा थर्टी नहीं दा टक्के अंडरस्टैंड होगा जर का स्पीकर जर का तुम्हें नॉइज पोल्यूशन जो कुल इंटेन्सिटी तो टाइम लगा तुम्हें जी का हंड्रेड पर्सेंट कुछ तुम्हारा कितना थर्टी पर्सेंट पर्यटन अंडरस्टूड होता नॉइज This is physiological response. Neurotic people, about 80% of the population of Leda neurotic people, are more sensitive to noise than balanced people, which express great annoyance with noise such as crowd, crowd, heavy traffic, and radio. The noise is annoying, and the annoyance is related to emotions rather than its actual intensity. Example: sound of dripping tap at night becomes annoying when it repeats. It leads to communication disruptions, frustration. रेडियो टीवी वर्किंग वर्किंग सिम्टम्स ऑफ टायरनेस थकवा होतो डिट्रेशन ऑफ डिट्रेशन इन वर्क एफिशिएंसी जी काय तुमचे बोन वर्क एफिशिएंसी आहे जर समजा आठ तास करायचे की पेशंट असले तर तिथे सहा तास होणार त्यानंतर जे काय तुमचे शरीर थकवायचे तो थकवा जाणवणार त्यानंतर फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्सेस फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मध्ये काय दिसले नंबर ऑफ फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय इंटरनल स्टॉप बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर एक्सपोजर टू नॉइज आर न्यूरोसिस जे मग आपल्याला स्ट्रेस स्पीटिंग जिग्नेस त्यानंतर तुमचे बिहेवियर लँड इमोशनल स्ट्रेस त्यानंतर तुमचे हेक्टिक डिसीजेस हायपर टेन्शन आहे फटीक आहे तर कॉमन सिम्टम्स ऑफ नॉइज एक्सपोजर इट इट इज ऑल्सो बिलीव्ह दॅट नॉइज एक्सपोजर कॉज इज व्हिज्युअल डिस्टर्बन्सेस रिड्यूसेस द डेप अँड क्वालिटी ऑफ स्लिपिंग अँड दिस मे ऍडवर्सली एफेक्ट ओव्हरऑल मेंटल अँड फिजिकल Sing sounds can quickly human heart rate and cause each muscle to contract. It also affects unborn children. Also, जे काय अनबॉर्न चिल्ड्रन साइड में जे तुम्हारे मारे साइड में तो इंग्लिश टू इंग्लिश साइड से सुनने के लिए सुनने के तराश होते हैं चाइल्ड को तो जे तुम तो जे जे तुम जिस लिप जर का सुन जाती है तो जाल तुम तो जो नजर का डिस्टर्ब जाल में तो उस बार तुम्हें मेंटली के लिए
तर कसं मी जरी आत्ता इथं शिकला आता तुम्हाला नॉईज पोल्युशन ते बघून तोटे काय काय कुठला आजार होते त्याला काय होतंय कुठं गेल्यानंतर काय होतंय तरी सुद्धा ते आपण अंमलात आणायला बघत नाही ती तुम्ही अंमलात आणलं पाहिजे की बघून काय काय तुम्ही कोण होणार नाही हे म्हणजे कसं त्या टायमिंगला मी नॉईज पोल्युशन जर कंट्रोलमध्ये येऊ शकतो जेव्हा एज्युकेशन मध्ये काय होतं तर आपल्याला अवेअर करण्यासाठी लोकांनी अवेअर करण्यासाठी आपण ते प्रत्येक म्हणजे काय तुमचे सोर्सेस असतील सोशल मीडिया म्हणा काय म्हणा त्याच्यातून तुम्ही अवेअर लोकांना करू शकता त्यानंतर नॉईस सोर्सेस अँड वेअर इंटेन्सिटी डेसिबल ब्रिदिंगची तुम्ही सगळं सांगितलं जशी टेन डेसिबल कस्टल ऑफ ड्युजिंग पॉईंट कॉन्ट्रीसाठी टेन टू फिफ्टीन लायब्ररी तुमची थर्टी टू थर्टी फाय डेसिबल नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन तुमचं थर्टी फाय टू सिक्स्टी डेसिबल पर्यंत जाते त्यानंतर तुमचं रेस्टॉरंट अँड ऑफिस नॉईस तुमचा सिक्स्टी टू एटी डेसिबल पर्यंत जातो हेवी ट्रकचा नाईन्टी डेसिबल पर्यंत मोटार सायकलचा तुमचा वन झिरो फाय डेसिबल पर्यंत थंडर स्टॉन तुमचं वन वन टेन डेसिबल त्यानंतर तुमचे जेट फाय ओवर हंड्रेड फीट थाउजंड फीट जर का असेल तर तुमचे ट्रेन विस्टल्स तुमचे ॲट फिफ्टी फीट लांब असतात तुमचे हंड्रेड टू वन वन झिरो पर्यंत तुमचं ते डेसिबल पर्यंत आवाज होतो त्यानंतर तुमचे स्टेरोज आहे तुमचं त्याच्यानंतर तुमचे सायरल्स आहे लाऊड हॉर्न्स तुमचे दीडशे डेसिबल पर्यंत जातात त्यानंतर कमर्शियल जेट एअरक्राफ्ट सॅट हंड्रेड फीट वर तुमचा वन थर्टी टू वन फोर्टी डेसिबल पर्यंत तुमचा तो आवाज जातो हे जर फक्त ह्याच्यातले काय काय जर लागतात तेव्हा कारण की ह्याच्यातले विद्यार्थ्यांचे चान्सेस असतात कुठल्या किती डेसिबल पर्यंत आवाज होतो काय होतो ते चार्ट जरा फक्त तेवढाच व्यवस्थित लागतात राहू द्या त्याच्यानंतर तुमचं टेबल नंबर टू दिलेला हाय इंटेन्सिटी नॉईज अँड ह्युमन हेल्थ हॅझर आता ह्युमन हेल्थ हॅझर कुठली कुठली होतात किती नॉईज इंटेन्सिटी म्हणजे किती डेसिबल म्हणजे एट्टी डेसिबल आहे तर चांगली आहे हेल्थ हॅझर त्याच्यानंतर तुमचं नाईन्टी डेसिबल पर्यंत जर का असेल तर तुमचे हिअरिंग डॅमेज होतात ते पण कन्फ्युजन जर का पडलं पडत आहे ना तर त्यानंतर वन वन झिरो वरती तुमचं स्टिम्युलेशन त्याच्यानंतर तुमचं वन ट्वेंटी ला पेन फिश होल्ड वन थर्टी टू वन थर्टी फाय ला तुमचं वोमिटिंग बिझनेस इंटरप्रिनेस हे होतं त्यानंतर वन फोर्टी तुमचं पेन इन इयर प्रोलॉंग्ड एक्सपोजर्स वॉजिंग इंटेन्सिटी त्यानंतर वन फिफ्टी ला बर्निंग ऑफ द साईड जर का समजा तुम्ही जर का बिझनेस जर का चार बॉक्स चार साऊंड जर लावलेले असतील जी पी एला जर का तिथं जर का कान लावून दोन मिनिट थांबला तर ते आत्म पडायचा भुगा उडवला सगळा म्हणजे असं कुंबडीची पक्क झाल्या उडती तशी सगळी होती ती त्यानंतर वन सिक्स्टी फंक्शन्स ऑफ टॅम्पिक मेंबरन मेंबरेन अदर मायनर पर्मनंट डॅमेजिंग प्रोलॉंगड किती डेसिबलला किती काय काय होते जर नाईन्टी डेसिबल ते जर लक्षात ठेवा ती तुम्हाला विचारलं जातं त्यानंतर डब्ल्यू एच म्हणून किती डेसिबल आवाज तुम्हाला फिक्स केला आहे ती एक लक्षात ठेवा फोर्टी फाय डेसिबल इज सेफ नॉइस फॉर युअर इयर सेवे ती तुम्हाला डब्ल्यू एच म्हणून फिक्स केलेलं असतं असं युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल ती एक लक्षात असू द्या त्यानंतर नंतर डिटर्मिनेशन ऑफ साऊंड लेवल बाय युझिंग साऊंड लेवल मीटर कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आता जो काही तुम्हाला एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे नॉ तुमचं नॉइज पोल्युशन कसं कंडक्ट करायचं तर प्रोसिजर काय दिलेली आहे पहिल्या ते की साऊंड लेवल मीटर ॲट डिफरंट लोकेशन लाईक क्लासरूम टी व्ही ट्रॅफिक रोड मार्केट प्लेस फर्निअर मिक्सर टी व्ही अदर मशीन्स लाईक ट्रॅक्टर मिशीन पहिल्यांदा काय करायचं तर साऊंड लेवल मीटर घ्यायचा तुम्हाला साऊंड लेवल मीटर दाखवा तुम्ही कसला असतो ते त्याच्यानंतर त्याची ज्या टायमिंगला मेजरमेंट तुम्ही घेत असतात त्या टायमिंगला मेजरमेंट घेत असताना तुमची मेजरमेंट किती आली पाहिजे तर तुमची एक टायमिंग आलं पाहिजे आणि त्याची ऑब्झर्वेशन एक तीन एक आली पाहिजे मग त्याच्यानंतर तुम्ही ते मेन काढायचे तर पहिला आता तुम्ही क्लासरूममध्ये जर काही गेलाय तर त्या क्लासरूममध्ये ज्या टायमिंगला तुम्ही ती साऊंड लेवल मीटर घेऊन गेलाय त्या टायमिंग तुम्हाला समजा पहिल्यांदा पन्नास डेसिबल भेटतात दुसऱ्यांदा पंचावन्न डेसिबल भेटतात तिसऱ्यांदा साठ डेसिबल भेटतात तर अशी तीन ती ऑब्झर्वेशन घेऊन मग तुमचा मेन निघतो पंचावन्न डेसिबल पासून असं तुम्हाला कुठले कुठले घ्यायचे तर तुमचे क्लासरूम्स असतील हे वी ट्रॅफिक रोड्स असतील मार्केट प्लेस असेल किंवा तिथे मिक्सरचे शेजार किंवा टी व्हीवर तुमच्या वादर मशीन लाईक फॅक्टर असेल हे जर तुम्हाला ते रेकॉर्ड घ्यायचं आहे त्यानंतर देअर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ साऊंड लेवल मीटर लाईक सिम्पल वन विच डायरेक्ट रिडिंग ऑर ऍडव्हान्स टाईप वेअर देअर इज अ फॅसिलिटी ऑफ रिडिंग मॅक्झिमम लेवल फास्ट ऑर स्लो रेकॉर्डिंग कंटिन्युअस रेकॉर्ड ऑर फॅसिलिटी ऑर ट्रान्सफरिंग रेकॉर्डेड डाटा टू कम्प्युटर वेअर इट कॅन बी अनेज काय काय तुमच्या आहे ते अटेज राहते ती कम्प्युटर वगैरे ते तुम्हाला आहे ते रेकॉर्ड मिळून जातं काय काय सिम्पल जे आहे ते तुम्हाला तर धरून त्या त्या अंतरावरती तुम्हाला ते रेकॉर्ड करता येतो त्याच्यानंतर तुम्हाला थर्ड पॉइंट करायचा मेक द बॅटरी ऑन 
select mode of recording first flow hold to record the reading maximum for recording maximum reading and record the observation at different place in following table जो का तुम्हारा आता नहीं खाली चाहिए जैसे टेबल नहीं रहा है तुम्हारे जो और किसान नहीं दी थी क्या क्या लोकेशन क्या क्या लोकेशन लोगों को क्या क्या रिकॉर्डिंग लोगों को क्या क्या चीजें क्या रीडिंग आप सुनते हो उसके लिए काउंट करें जिन पे आप दूसरे टेबल में जी पाने के लिए तो यू व्हाट 